happy evening my dear friends today is day 22 nama memory training la nama ninevatral paichi la indru 22am maal i think today is the end of the week friday இந்த டே இதுக்கு முன்ன ப்ரீவியஸா நாம பார்த்ததுல என்னென்ன படிச்சிருக்கோம் பார்த்திருக்கோம் கேட்டிருக்கோம் உணர்ந்திருக்கோம் அண்ட் ஆல்சோ வி ஆர் டூயிங் ரோட் மெமரி டெய்லி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு சிலர் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா பண்றாங்க இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டா சும்மா விட்டு போனது ஒன் சம் டிப்ஸ் இந்த இப்ப பார்த்த கெனிஸ்டிக் மெமரியில அதுவும் நிமோனிக்ஸ்ல இன்னும் கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட் வைஸ் என்னன்றத பார்த்துட்டு நாம இன்னைக்கு ஃபுல் ரிவிஷன் ஹோல் ரிவிஷன் அண்ட் என்னோட என்னை பற்றி கொஞ்சம் அறிமுகம் இது முத நாள் செய்ய வேண்டியது இருபத்தி ரெண்டாவது நாள் பண்ற நான் யார் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த விளக்கம் இது தாங்க இன்னைக்கு இப்ப நான் சொல்லிட்டேன் முன்னோட்டம் பிரிவியூ கொடுத்துட்டேன் இது போதுமா இல்ல வேற ஏதாவது எதிர்பார்க்கிறீங்களா இன்னைக்கு சரி அது இருக்கட்டும் அதுக்கு முன்ன இன்னைக்கு நாம பார்க்கிற விஷயம் என்னன்னா ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல ரெண்டு ஏன் இந்த வீக்லயே அதிகமா பார்த்துட்டோம் நிமோனிக்ஸ பத்தி பார்த்தோம் நோன் வேர்ட் டு அன்னோன் வேர்ட் தெரிஞ்ச வார்த்தையில இருந்து தெரியாத வார்த்தையை ரீகால் பண்றது நிமோனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுல இருந்து நிறைய பார்த்தோம் ரோமன் லிட்டர் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்றது ஒரு டெக்னிக்ஸ் எல்சிடி மானிட்டர்ல போகும் ஒரு ஏழு மன்னர்களை அந்த ஆர்டர்ல எப்படி ரீகால் பண்ணலாம் அப்படின்றது பா ஜே சாவ் பார்த்தோம் பா சி அதன் மூலமாக ஃபைவ் ஓஷன்ஸ் இப்படி ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் இது நாள் வரைக்கும் நாம படிச்சத இப்போ சம் way different way innovative way adha ipo paathu konja difference irukkume namba padichirukom ana indha method la inna easy ah padikalam adhu paathirukom adhan padi innikku na ungalukku konja or topics kekkuren na solradhu edhu kekkuren solradhu edhu kekkuren silly old hen silly old hen moon word irukku or sana silly old hen mela eludittinga adu keela till till t i l l till old age till old age அடுத்து அது கீழ நம்பர் 3 cock and hen cock and hen cock and hen மூணு சென்டென்ஸ் எழுதிட்டு ரைட் இந்த மூணுலயே ஃபர்ஸ்ட் இது பாருங்க silly old hen அதுல s o h மூணு வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் எடுங்க second la t o a till old age and third la c a h cock and hen on underline it seringa sir ipo in the word now watch it up silly old hen now watch it up one recall pamala there idea ka ஏற்கனவே நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் 
ஐ திங்க் சரண்யா தேவி இருந்தா சொல்ல முடியும் நான் இப்ப சொல்லுங்க அர்க்கர் ஐடியா இருக்கா எஸ் ஓ ஹெச் சில்லி ஓல்டு ஹெட் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா எஸ்க்கு சைன் எஸ் ஃபார் சைன் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டனஸ் அதுதான் அந்த ஃபார்ம் சைன் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டனஸ் எஸ் ஓ ஹெச் அதுக்கடுத்து டி ஓ ஏ tan அங்க சைன்னா அர்த்தம் tan tan equal to opposite by adjacent தா a t o a tan equal to opposite by adjacent மூணாவது cock and hen ல c a h cos equal to adjacent by hypotenuse நமக்கு எல்லாம் புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் அது படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது ஓகே இந்த மேக்ஸுக்கு எனக்கு சம்மந்தமே இல்லைன்றவங்க கவலையே விட்டாதீங்க இது விட்டுருக்க ஆனா யார் இது படிக்கணும் அவங்கள மேக்ஸ் பார்முலா நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா நம்ம ஆக்ரோனிம்ஸ் ஆக்ரோஸ்டிக் ரெண்டும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் ஆக்ரோனிம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒவ்வொரு வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் எடுத்து புதுசாக ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுறது ஆக்ரோஸ்டிக்ங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் இது எங்கெல்லாம் உதவுதுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் ஃபார்முலாவிலே வருது கொண்டு வரலாமா இன்னொரு என்னங்க <laughs> அதை வேடிக்கை பார்க்கிறது என்ன சொல்றோம் ஆயில ரிக்ல ஊத்துறப்போ an ox and red cat adai paarkirathu illa da kadai ana sonna kadai ellathukku purinjircha visualize pannitingala pannitingala illaya pannitinga sir okay edha uthringa rikla oil 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 la rikla uthirada edhu rendu paakudhu ஒருத்தான் குழந்தையெல்லாம் படிக்குது பாருங்க நம்ம கிளாஸ் எழுதிட்டீங்களா காலம் ஓகே இப்ப இதுல ஆயில் அப்படின்றது ஒரு ஆக்ரோனிக்ஸ் 
ரிக்குங்கிறது ஒரு ஆக்ரோனிக்ஸ் இப்ப பார்க்கலாம் ஆயில் அப்படின்றது என்னன்னா புரியுதுங்களா ஆக்சிடேஷன் இட் இட்டுன்னா என்ன தெரியுங்களா எலக்ட்ரா ஒரு இதுல இருந்து எதுலயோ ஒண்ணு செல்லையோ அனுப்பியோ ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் அங்கிருந்து வெளியேறினால் அது ஆக்சிடேஷன் இதுதான் முதல் லைன் படிச்சுட்டோம் ரெண்டாவது ஆர் ஐ ஜி ரிக் இருக்கா ஆர் ஃபார் ரிடக்ஷன் ஐ ஃபார் இட்டு ஜி ஃபார் கெயின் ரிடக்ஷன் இட்டு கெயின்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் லூஸ் ஆனா அது ஆக்சிடேஷன் ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் ஆனா அது ரிடக்ஷன் ரெண்டு லைன் படிச்சுட்டோம் ஒரு கொஸ்டின்ல ரெண்டு லைன் படிச்சுட்டோம் படிச்சிட்டோமா இது செகண்ட் லைன் திரும்ப சொல்லுங்களேன் ரிடக்ஷன் இட்டு கெயின்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன்ங்க ஆக்சிடேஷன்னா என்ன ஒரு எலக்ட்ரான் லூஸ் ஆனா அது ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன்னா என்ன ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் ஆனா அது ரிடக்ஷன் இப்ப புரியுதா நடக்கும் ஆனோட எங்க நடக்கும் ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷன் நடக்குது அடுத்தது ரெட் கேட் கேட்னா கேத்தோடு எங்க ரிடக்ஷன் ரெட்னா ரிடக்ஷன் கேத்தோடுல ரிடக்ஷன் நடக்குது ஆனோடுல ஆக்சிடேஷன் நடக்குது கேத்தோடுல ரிடக்ஷன் நடக்குது ஆனோடு கேத்தோடு இதெல்லாம் பிசிக்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் ஆனையான் கேட்டையான் இதெல்லாம் படிக்கிறவங்களுக்கு சரி ஆனோடு கேத்தோடுன்றதா இருந்தாலும் சரி இது படிக்கிறவங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து இதுவும் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு சயின்ஸ்ல இருந்து எடுத்து நான் இதை சொல்றேன் ஸோ இப்ப இந்த ஆக்ரோனிக்ஸ் ஆக்ரோஸ்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ல வருது நீங்க பெரியவங்க இது சம்மந்தம் இல்லாதவங்க போட்டு குழப்பிக்கோம்னா ரொம்ப மூளை பார்த்து ஐயோ இது கூட தெரியலையே நம்ம கவலையே வேண்டாம் அது தெரியவே வேணாம் தெரிஞ்சுக்காதே விட்டுருக்கோம் ஆனா இது ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க தெரிஞ்சா அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது என்னோட சரிங்களா இது ஒரு கொஸ்டின் ஒரு கேள்விய நான் நாலு வேர்டுல கவர் பண்ணிட்டேன் எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு இதுல இருந்து வெளியேறினால் அது ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் இட்டு கெயின்ஸ் கெயின் ஆனா அது ரிடக்ஷன் ஓகே இது எங்க படிப்போம்னா நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அங்க படிப்போம் ரொம்ப முக்கியமானது அணுகுந்த புத்தி ஆட்ட பாம் போட்டாங்கல்ல எதுல ஜப்பான்ல ஹீரோசிமால அங்க என்ன நடந்தது ஒரு அணுகுண்டை போடுறாங்க ஒரு பாம் அப்போ அங்க என்ன நடக்குது அதான் ரிடக்ஷனா ஆக்சிடேஷன் ஒரு அதுதான் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அப்படின்னா இது குழப்பம் இருக்கும் ஃபியூஷன் என்ன ஃபிஷன் தான் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து ஒரு உருண்டையா ஒன்னா ஆகிறது ஃபியூஷன் ஒன்னா இருந்து பிரிஞ்சு அப்படியே செப்பரேட் ஆகுது ஃபிஷன் இவ்வளவுதான் இதுக்கெல்லாம் நான் நிறைய எக்ஸாம்பிளோட படிக்கிறேன் இது ஏன்னா உங்களுக்கு சொன்னா ரொம்ப போரிங்கா இருக்கும் சப்ஜெக்ட்குள்ள போனா ஆஹ் இது அந்த மாதிரி படிக்கிற பசங்களுக்கு பர்டிகுலர் நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போனாவோ அல்லது பிளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட் அது மாதிரி ஐ பிளஸ் போகும்போதோ இது என்னால அவங்களுக்கு புரியணும் ஈஸியா நடத்தலாம் உங்களுக்கு இப்ப இந்த இடத்துல என்ன தெரிஞ்சுட்டீங்க ரொம்ப குழப்பிக்க வேண்டாம் ஆயில் அழியல <laughs> 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 
ஃபிஷன் அப்படின்னா அதங்கனா ஃபியூஷன் ஃபிஷன் ஃபிஷன்னா ஒண்ணுல ஒரு லட்டு லட்டு பாத்திருக்கியா பாத்திருக்கேன் சார் லட்டு உடஞ்சி உள்ள பூந்தியா அதுல இருந்து செதறி போறது ஒன்னா இருக்கிற லட்டு உடஞ்சி பூந்தியா செதறி போய்கிட்டே இருக்குது அது ஃபிஷன் புரியுதா இந்த ஒரு ஒரு பூந்தி எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து ஒரு உருண்டையான லட்டா மாறுறது ஃபியூஷன் அதுவும் போய் மோதி அதுவும் வெடிச்சு வெடிச்சு பரவாயில்ல நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு நீ இந்த வயசுல குட் மடியர் நம்ம இன்னைக்கு போதும் நான் இப்ப என்ன சொல்ல வந்தேன் ஃபியூஷனுக்கோ ஃபிஷனுக்கோ ரொம்ப இதுல போயிட்டு ரொம்ப இதாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் அது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப என்ன சொன்னேன் ஆயில் ரிக் அனாக்ஸ் ரெட் கேட் இது இது இந்த கீவேர்டு எடுத்தா ஒரு கொஷினையே படிச்சாச்சு ஒரு இதை படிக்கும் போது இப்படி எல்லாம் படிக்கலாம் ஓகே ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்றத பத்தி படிக்கிறப்ப இந்த மாதிரி படிச்சா ஈஸியா படிச்சிடலாம் அப்படின்னு இதை காட்டு எங்க வந்திருக்கு மேக்ஸ்ல வந்திருக்கு எது எல்சிடி மானிட்டர் காட்டிட்டேஜ் அங்கேயும் மேக்ஸ்ல இது வந்திருக்கு எது இந்த ஆக்ரோனி அதே மாதிரி சயின்ஸ்ல இங்க காட்டிட்டா ஓகே இங்கிலீஷ்ல மற்ற சோசியல்ல பாஜிஸ் ஆஃப் இன்னைக்கு <laughs> இதுக்கப்புறம் நான் உங்களை தொந்தரவே பண்ணல நிமோனிக்ஸ் நம்ம இதுல வரைக்கும் இங்க என்னென்ன படிச்சோம் கெனஸ்தட்டிக் மெமரி அப்படின்னு எடுத்தேன் அதுல அசோசியேஷன் பிக்சரைசேஷன் விசுவலைசேஷன் அதுக்கப்புறம் நிமோனிக்ஸ் நிமோனிக்ஸ்ல ஆக்ரோனிக்ஸ் ஆக்ரோஸ்டிக் முடிச்சிட்டோம் கவர் பண்ணியாச்சு இது வந்து கடைசியா பார்த்தது அதை முதல்ல ரிவிஷன் பண்ணேன் அப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன பார்த்தோம் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம் அப்புறம் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்தோம் அது நாட் ஓன்லி டிப்ஸ் யூ ஹாவ் டு பிராக்டிஸ் இட் என்னென்ன கொடுத்தோம் டீப் பிரீத்திங் யாராவது ஒருத்தர் டீப் பிரீத்திங் பண்றதுனால என்ன பெனிஃபிட் நீங்க உணர்ந்தீங்க யாராவது சொல்லிட்டா ரொம்ப ரிலாக்ஸா இருக்குது அது இல்லாம எந்த தாட்ஸுமே அதிகமா வரதுல சார் நல்ல முடிவா இருக்க தெரியுது சார் அந்த டைம்ல சூப்பர் ஆ ஓகே வேற பேசுங்க இன்னைக்கு ஃபுல்லா நீங்க தான் பேச போறீங்க நான் பேச மாட்டேன் கம்மியா தான் பேசு நீ தான் பேசு பேச பேசுங்க சார் நிதானமா இருக்கு நம்ம டென்ஷன் கம்மியா இருக்கு சார் சாப்பிடும்போது <laughs> நான் பண்றேன் சார் வெரி குட் 
சார் சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார் நம்ம வெளியில போனா எல்லாரும் கப்பி குடிக்கிறாங்க அப்பினால குடிக்கலாமா சார் என்னது சார் சார் டம்ளர் தண்ணி தண்ணி குடிக்கிறது இது இது வெரி குட் இவன் நல்ல கேள்வி கேட்டான் அதாவதுங்க இது ஒரு இது ஒரு பெரிய இஷ்யூ தண்ணி குடிக்கணும்னா சிப் பண்ணி குடிக்கணும் அப்போ நம்ம வீட்டில் நம்ம குடிக்கலாங்க நம்ம டம்ளர் ஒரு சிப் பண்ணி குடிக்கலாம் ஆனால் வெளியில் போய் அடுத்தவங்க வீட்டில் அப்படி குடிச்சா என்ன பழக்கம் என்ன ஹேபிட்டை கற்றுக் கொடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க வழியே கிடையாது ஆக்சுவலாக தண்ணி குடிக்கிற முறையே அதுதான் வாய வச்சு அதை மட்டும் அப்படியே உறிஞ்சி சுவைச்சு குடிக்கிறது ஆனால் ஆடு கடை 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 கடன்னு குடிக்கிறது இட்ஸ் நாட் ஏ குட்டு ஹேபிட் பட் வெளி உலகத்துக்காக நாம் அந்த இடத்துக்கு நடிக்க வேண்டியது இருக்கு அது அது அவங்க இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கோங்க ரைட் குட் வேற தண்ணி குடிக்கணும் குடிக்கிறீங்க நல்லது இவ்வளவுதான் ரெண்டாவது டாபிக் முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் கவுண்டிங் எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்குதோ அப்ப செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டேன் ஆப்ஜெக்ட் போக்கஸ் அதுவும் அதே மாதிரி தான் சிரிக்கணும் நிறைய பேர் சிரிக்கிறீங்களா என்ன சீதா வச்சிருக்காரு <laughs> 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 வாழ்த்துக்கள்ாலாஜிங்க <laughs> 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 குழப்பம் <laughs> வரும் <laughs> <laughs> சந்தேகம் நல்லா சிரிக்கிறோம் மனசார சிரிக்கிறோம் ஓகே அப்படி சிரிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஹார்மோனை அதை எடுத்து சாப்பிடும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோனை இதை எடுத்து சாப்பிடும் நல்லா திருப்தியா இருக்கட்டும் நிம்மதியா இருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு நாம டாக்டர்கிட்ட போய் எனக்கு அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை ஆகணும்னா அவர் படி எழுதிட்டே இருப்பார் நீங்க எத்தனை பிரச்சனை சொல்றீங்களோ அத்தனை கலர் கலரா மாத்திரை இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள டீல் இருக்கு மெடிக்கல் ட்ரிப்பு வரும்போதே அதை தான் வருவாரு கவனிச்சுட்டு போயிடுவாரு அதனால இவர் எழுதி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாரு நீங்களும் வாங்கி நல்லா சாப்பிடலாம் கலர் கலரா பார்த்துற இது இத்தனைக்கும் சிரிச்சிங்கன்னா போதும் சீப்பான மெடிசன் ஓகே ஸோ சிரிங்க ஒரு முடிவெடுக்கும் தன்மை உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஹாப்பி ஹார்மோன் என்டோர் ஃபிட் உங்களுக்கு செக்ரேட் ஆகும் நல்லாவே இருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்க சிரிக்கலாமா <laughs> 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 
scribble and overwrite art and color say im ipdi na enna nu mo solli kutta ana idu ellathoda main ah idu da pannom deep breathing drinking water object focus reverse counting laugh it ivula da idu matta maintain pannina concentration la neenga king sir okay ah ara pesra maari irukku sound ah pesra nalla irukku மத்தியான <laughs> அழகா <laughs> இது முதல்ல செஞ்சோம் அதுக்கு அடுத்தது உலரம் தண்ணி பாய்ச்சிரும் அது அப்ளோ பண்றோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு மறுபடியும் கொஞ்சம் மேனு இருக்கும் அதாவது எரு தலை உரம் எதையும் ஒண்ணு போட்டு மறுபடியும் இன்னொரு தடவை உலரும் இப்படி அதை நல்லா பக்குவப்படுத்தி அந்த மண்ணை பதப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் அந்த விதைய போட்டா அது எப்படி உலரும் அதான் இப்ப நான் செஞ்சிட்டு உங்களுக்கு பாட சொல்லி கொடுக்கல உங்களை பக்குவப்படுத்திட்டு இருக்கேன் பதப்படுத்திட்டு இருக்கேன் அதுதான் இந்த இருபத்தி ரெண்டு நாள் நம்ம பயணத்தில் நடந்தது இது எவ்வளவு பேர் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்றது எனக்கு தெரியல பட் இஸ் இஸ் ஓகே ரைட் ஆஹ் இதுல அந்த தேர்ட்டி ஒன்னும் நான் இப்ப உங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ணிட்டு இருக்க டைம் இல்ல இது அப்படியே இருக்கட்டும் அதை அப்படியே ஓர கட்டிட்டு இப்போ நம்ம சத்தியா <laughs> 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 அழகானா ஓகே இது எதுக்கு அவங்கள கூப்பிட்டேன்னா இவங்க தான் அன்னைக்கு சார் உங்க கதையே சொல்ற நீங்க கேட்டாங்கல்ல அதுக்காக வரேன் இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் மை ஆட்டோ பயோகிராஃபி நான் யார் என்னால எப்படி இந்த கிளாஸ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அதாவது உங்களுக்கு புரியற மாதிரியோ அல்லது பொறுமையா இல்ல நீங்க எதிர்பார்க்காத ஒண்ணு எதிர்பார்க்காத நேரத்துல உங்களுக்கு புரியற அளவுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இது சோ இதெல்லாம் உங்களால முடியுதுன்னா நீங்க எப்படி இதை கத்துக்கிட்டீங்க ஹவு டிட் யூ லேர்ன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் நீங்க ஒரு கூலிங் கிளாஸ் கருப்பு கண்ணாடி ஒண்ணு போட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு பார்வை இல்லைன்னு தெரியுது அப்ப எப்படி இதெல்லாம் படிச்சுக்க இந்த மாதிரி உங்களுக்குள் ஏ ஏற்படும் பல கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுப்பதற்காக இப்பொழுது இந்த நேரம் உங்களுக்காக என்னுடைய சொல்லமா சொல்லமா சொல்ல சொல்லுங்க சார் அதான் டிசைன் பண்ணிட்டேன் நீங்க சொல்லலனாலும் சொல்ல வேண்டாம்னாலும் சொல்லித்தான் ஓகே நான் வந்து மே ஃபைவ் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஹெலன் கெல்லர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஜூன் ஃபர்ஸ்ட் கான் நான் மே ஃபைவ் பான் அப்படின்னு சொல்ல இன்னும் இன்னைக்கு என்னங்க நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு வாரம் தான் மே ஃபைவ் ஓகே இதுதான் என்னுடைய பான் இங்க ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் 
அவையார் சொன்னாங்கல்ல அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது நானும் மானிடராய் பிறந்தவன் அரிதாக பிறந்தவன் அதிலும் கூன் குருடு செவிடு நீங்கி பிறத்தல் அரிது கண்டிப்பா நானா பிறவன் நல்லா இருந்தது ஒரு மேட்டூர் டேம் சேலம் மாவட்டத்துல மேட்டூர் அணை அருகில் ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்துல படிக்காத பேரண்ட்ஸ் விவசாய குடும்பம் அந்த குடும்பத்துல மொத்தம் ஒன்பது பேருங்க ஒன்பதாவது எங்க அப்பா அவங்க அக்கா பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு அது கிடைச்ச கிரெடிட் என்னன்னா சொந்தத்துல கல்யாணம் பண்றதுக்கு முதல்ல பிறந்த ஒரு மூணு ஒரு அக்கா ரெண்டு அண்ணா பார்ஷல் பிளை கடைசியா நான் ஒரு பையனா அதுக்கு அடுத்த எல்லாம் பொண்ணுங்க நான் ஒரு பையனா பிறந்திருக்கேன் பயங்கர சந்தோஷம் குடும்பமே கொண்டாடி மகிழு நல்லா இருக்கும் இந்த குழந்தை அப்படின்னு அப்படியே கொஞ்சமா அந்த ஃபேமிலியிலேயே என்னை மட்டும் தான் படிக்க வச்சார் படிச்சார் பெரிய கேம்பிரிட்ஜில் எல்லாம் நினைச்சிருப்பாரு எங்க ஊர்ல இருக்கிற கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ல பிப்த் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் டென்த் வரைக்கும் அங்கிருந்து ஒரு ஏழு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் எங்க வீட்டுல இருந்து எக்ஸாக்ட்லி ஏ செவன் கிலோமீட்டர் சிக்ஸ்தில இருந்து டென்த் வரைக்கும் அந்த ஸ்கூல்ல படிச்சேன் இதுல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அந்த இதுல அந்த டென்த் வரைக்குமே அந்த ஏழு கிலோமீட்டர் மார்னிங் எகெயின் ஏழு கிலோமீட்டர் ஈவினிங் நடராஜா தான் இருபத்தி ஐந்து பைசா பஸ் டிக்கெட் அதுவும் ஸ்கூலுக்கு அஞ்சு பைசா கன்சஷன் இருபது பைசா தான் இருபது பைசா கொடுத்து பஸ்ல போக வழி இல்லாத ஒரு ஃபேமிலி அவ்வளவு புவர் யோசிச்சுக்கோங்க அந்த ஃபேமிலியில பிறந்து டென்த் வரைக்கும் அந்த ஸ்கூல்ல முடிச்சாச்சு டென்த்துக்கு அப்புறம் மேட்டூர்ல கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல பிளஸ் டூ அங்கேயே எங்க அக்கா வீட்டுல ஸ்டே பண்ணி ஸ்கூலுக்கு போனதுனால இந்த நடைராஜா பிரச்சனை சேலரி என் ஸ்கூலுக்கும் வீட்டுக்கும் பக்கம் சும்மா ஒரு ஹாஃப் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ரைட் பிளஸ் டூ அந்த ஸ்கூல்ல படிச்சாச்சு பிளஸ் டூல நான் ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு நான் ஒரு செகண்ட் ரேங்க் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட் எடுத்த அந்த ஸ்கூல்ல வெளியே வருவோம்ல பிளஸ் டூ முடிச்சு மார்க் எடுத்து அப்போ அந்த வந்ததுல நான் எங்க குரூப்ல நான் செகண்ட் மார்க் அது ஓரளவுக்கு படிச்சேன் அந்த மாதிரி இருந்தா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அதுக்கப்புறம் காலேஜ் நான் மெடிக்கல் போகணும்னு நினைச்ச முடியல அக்ரி போகணும்னு நினைச்ச முடியல கடைசியா திருச்சியில ஒரு காலேஜ்ல ஒரு பிஎஸ்சி ஜாயின் பண்ணுவோம் எயிட்டி எயிட்ல யூஜி கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் நான் டிகிரி முடிச்சப்போ எங்க ஊர்ல நான் கிராஜுவேட் ஓகே எங்க ஃபேமிலியில மட்டும் இல்ல அந்த சரௌண்டிங்ஸ்லயே நான் தான் முதல்ல ஒரு பட்டதாரி ரொம்ப பெருமை படிச்சுட்டேன் பாஸ் பண்ணிட்டேன் வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே வேலைக்கு அங்கங்க தேடிட்டு கடைசியா ஆந்திராவில ஒரு கம்பெனியில ஆந்திராவிலனா ரொம்ப தூரம் இல்ல சித்தூர் பார்டர் சித்தூர்ல ஒரு ஆக்சிஜன் ஃபேக்டரியில நான் வந்து ஒரு சூப்பர்வைசரா ஜாயின் பண்ணேன் நைன்டீன் நைன்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் என்னுடைய கேரியர் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு கம்பெனியில சூப்பர்வைசர் ஜாயின் பண்ணதுல இருந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்ல நான் வந்து ஒரு சூப்பர்வைசர் அப்படின்ற ஒரு இதெல்லாம் தாண்டி அந்த ஃபேக்டரியில பாட்டம் லைன் ஒர்க்கர் இருப்பாங்கல்ல கிளீனிங் ஒர்க் அந்த லெவல்ல இருந்து கத்துக்கிட்டேன் எல்லா ஒர்க்கும் கத்துக்கிட்டேன் அது எப்படி ஏன் எனக்கு அப்படி ஒரு யோசனை வந்துச்சு என்னன்னு தெரியல மொத்தத்துல என் ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒரு யூனிஃபார்ம் தான் போட்டுட்டு இருக்கோம் ஒரு மாதிரி ஆயில் மத்த இது ஒர்க்கு மேனுவல் ஒரு சாதாரண ஒரு ஒர்க்கர் என்னென்ன வேலை பார்ப்போம் அதெல்லாம் பார்த்தேன் இதனால என்ன கிரெடிட் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்ல அந்த ஃபேக்டரி அதோட ஏ டு இசட் எல்லாம் அத்துப்படி அப்புறம் நமக்கு தேடி வருது ப்ரமோஷன் அங்கிருந்து சித்தூர்ல இருந்து ஆந்திராவில இருந்து தூத்துக்குடி 
தமிழ்நாட்டோட இந்த பக்கம் போயிட்டு அங்க ஒரு ஃபேக்ட்ரி புதுசா கட்டுறாங்க அதுக்கு எரக்ஷன் கமிஷனே நான் ஹெட்டு என் கூட ஒரு பத்து பேர் வேலை கூட்டிட்டு போறேன் அங்க போயிட்டு அங்க வாக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியுது அந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே அந்த கம்பெனியோட ஓனர் என்னைய அதே ஃபேக்டரியில மேனேஜரா ப்ரொமோட் பண்றாரு பட் நான் அக்செப்ட் பண்ணல ஏன்னா நான் வேற ஒரு கம்பெனி மூலமா வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால அதுக்கப்புறம் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் இந்த கம்பெனி எம்டி கிட்ட பேசி இவரும் ஓகே சொல்ல எனக்கு அங்கேயே வேலை கொடுத்தார் மேனேஜர் ஒரு கார் ஒரு வீடு நல்ல வசதி நல்ல சேலரி ஏன்னா புதுசு ஆரம்பிச்ச கம்பெனி யாருக்குமே கம்பெனி பத்தி எதுவுமே தெரியாது எனக்கு ஒரு ஆள் தான் நான் அங்க ஒரு வேலைக்கு ஒரு நாற்பது பேர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்து என்டையர் பிளான்ட நாம ரன் பண்ணுவோம் பெரிய கிரீடத்தை மேலத்துக்கு வச்சுட்டாங்க வாரம் ஏன்னா அந்த கம்பெனி நல்லா இருந்தாலும் நான் தான் காரணம் வீணா போனாலும் நான் தான் காரணம் ஏன்னா அங்க வேற யாருக்கும் எந்த வேலையும் தெரியாது ஸோ ஐ எம் த சோல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்போ நல்ல கௌரவம் இருந்தது கம்பெனியோட நாலு எம்டி நாலு டைரக்டர்ஸ் சார் ஒரு எம்டி தான் நாலு டைரக்டர்ஸ் ஒன்னும் சொன்ன வார்த்தை சார் இந்த கம்பெனி உங்களோடது சார் வச்சுக்கோங்க இதை டெவலப் பண்ண வேண்டியது உங்க பொறுப்பு யோர் த டிசிஷன் அத்தாரிட்டி எந்த டிசிஷன் எடுக்கிறதாலும் நீங்களே முடிவு எடுக்கலாம் எங்ககிட்ட கேட்கவே வேண்டாம் நீங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு சலுகை கொடுத்து கம்பெனி எல்லாம் மேனேஜராக வச்சிருக்காங்க நல்லா போச்சு ஒரு ஸ்டேஜில் நைன்டி செவன் ஜான்வரி டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரெஷர் கேஜ் ஆக்சுவலா அந்த கேஜ் எரர் காட்டுது அதை சரி பண்ண வேண்டியது வேற ஒரு சாதாரண ஆப்ரேட்டர் செய்ய வேண்டியது என்னோட நேரம் நான் போய் அதை செஞ்சேன் ஒரு ஸ்டூல் போட்டு மேல ஏறி நின்று அந்த கேஜ் ஓபன் பண்ணி அதை ரீசெட் பண்ணி மறுபடியும் ஓபன் பண்ற டமால் வெடிச்சு இப்படி பார்த்த அது வந்து வெட்டுதுங்க அங்க இருந்து கீழே விழுந்த ஓவர் எவ்ரி திங் ஓவர் எப்போ நைன்டீன் நைன்டி செவன் அன்றைய நாள் நான் கடைசியா பார்த்தது அந்த ஒரு ரெட்டிஷ் பிளேம் அந்த சவுண்டு அந்த சீட்டு வந்து வெட்டணும் அவ்வளவுதான் எல்லாம் போயிடுச்சு கீழே விழுந்த ஃபுல் ஆஃப் பிளட்டு அந்த ரத்தத்திலேயே மூழ்குது கூட ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் டெட்டு முடி பண்றாங்க இதுக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் தூக்கிட்டு போய் காட்டலாமே அப்படின்ட்டு பிளான்ட் எல்லாம் ஷட் அவுன் பண்ணிட்டு ஒரு வேன் அரேஞ்ச் பண்ணி கொண்டுட்டு போறாங்க கொண்டு போய் அவங்க தூத்துக்குடியில ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் பாக்குறாங்க அவங்க கை வச்சுட்டாங்க முடியாது ஆனா உடம்புல இந்த பிளட் எல்லாம் வெடிச்சு வந்தவங்க கிட்ட வாங்க வாங்கன்னு ஓ பாசிட்டிவ் பிளட் எடுத்து எனக்கு ஒரு பக்கம் இம்மிடியேட்டா ரத்தத்தை ஏத்துறாங்க இன்னொரு பக்கம் ட்ரிப்பா இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் தெம்பு கிடைச்ச உடனே உயிர் இருக்கு அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கு உடனே ஆம்புலன்ஸ் திருநெல்வேலி கொண்டு போய் பாருங்க திருநெல்வேலி கொண்டு போய் பார்த்தா அங்கேயே முடியாது மதுரைக்கு கொண்டு போய் பட் நைட் டைம் அங்க வச்சுட்டு ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்றதுனால ஐசியூலயே வச்சிருக்கு அடுத்த நாள் மதுரைக்கு போறாங்க மதுரையில கொண்டு போய் அரவிந்த் ஐ ஹாஸ்பிட்டல்ல பார்த்தாங்க கை வச்சுட்டு உலகத்துல எந்த மூளைக்கு போனாலும் உயிரை காப்பாத்துறது தவிர பார்வை கொண்டு வர முடியாது அதனால நீங்க இதுக்கப்புறம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க பார்வை கிடைக்காது உயிரை காப்பாத்தா முயற்சி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால மீனாட்சி மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல்ல மதுரையில என்னை அட்மிட் பண்ணி இந்த லாஸ்ட் வந்து இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் இருபத்தி ரெண்டு தையல் போட்டோம் ரெண்டு கண்ணுலயும் ஒண்ணும் கிடையாது சுத்தமா பிளோ பண்ணி எடுத்துச்சு ஐ பால் கார்னியா எந்த கால் ஒண்ணுமே இல்ல கொல கொல இருக்கு அப்புறம் கண்ணுக்கு இந்த தையல் போடாச்சு கண்ணுக்கு மருந்து வச்சு டோட்டலா கட்டு கட்டி விட்டாச்சு அவ்வளவுதான் அப்படியாங்க வீக் ட்ரீட்மெண்ட் டாக்டர்ஸ் டிக்ளரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன தெரியுமா டாக்டர் எழுதியிருக்காங்க எனக்கு இவனுக்கு பார்வை டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்காது சான்ஸே கிடையாது அது மட்டும் இல்ல 
நினைவு ஏன்னா இங்க இங்க இந்த மாதிரி வெட்டிச்சு நேரம் உள்ள போய் வெட்டிச்சு ரெண்டு ரெண்டு ஆளம் நல்ல வேலை பிரெயின் பக்கத்துல போச்சு இதனால ஆப்டிக் நர்வ் அந்த கண்ணுக்கு போற மெயின் நர்வ்ஸ் எல்லாமே கிடையாது எனக்கு நினைவு வருமான டவுட் வந்தாலும் நிக்காது புரிஞ்சுக்கோங்க இது மெத்த படிச்ச மேதாவிகள் டாக்டர்கள் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்வை விட்டுருவோம் நினைவும் கிடைக்காது கிடைச்சாலும் நிக்காது இதேதான் நாங்க ஏற்கனவே ஒண்ணு சொன்ன வில்மா ருடல்ஸ்ல இவங்க பொண்ணு இனிமேல் கால தரையில பதிச்சு நடக்க முடியாது இதுதான் அவளுடைய ஸ்டேட்டஸ் போலியோ பிப்டி அப்படின்னா ஆனா அந்த வில்மா இருபது வருஷம் கழிச்சு உலக சாதனை படைச்சாங்க ஓடி அதே மாதிரி எனக்கும் நினைவே கிடைக்காதுன்னு சொன்ன இந்த இடத்துல நினைவாற்றது நான் ஒரு உலக சாதனையை சாதித்து காட்டிருக்கேன் இதுதான் இந்த இடத்துல அழுத்தமா பதிவு பண்ண வேண்டிய வார்த்தை சோ ஏன் இத சொல்ல வர பெருமைக்கா இல்ல ஆஸ் பர் த டாக்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்களோட பர்செப்ஷன் அது பட் நம்மளோட தன்னம்பிக்கை அது இருந்தா ஏன் நான் இப்ப பாலாஜிட்ட சிரிக்கேன்னு சொன்னா இதுக்கு இதுதான் காரணம் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் நமக்குள்ள நாம கொண்டுட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு சாதனையாளர் தான் அது தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் அதை அனுபவிச்சு சொல்லணும் சரி அதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடியுது அதே பேக்கி மறுபடியும் ரிட்டர்ன் போறேன் என்னுடைய ஒரு சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதே ஃபேக்டரி ஒர்க் பண்ண ஒரு பொண்ணை எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க எங்களுக்குள்ள மேரேஜ் ஆகுது அப்புறம் லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகும் சரியா சரி இப்போ அதுக்கப்புறம் பல பிரச்சனையும் சந்திச்சோம் இந்த கல்யாண இதுல அது இப்ப நான் ரொம்ப டீட்டெயிலா இப்ப அதை இந்த இடத்துல தேவையில்லை ஒண்ணு ரெண்டு இல்ல ஆயிரக்கணக்கில் பல் முனை தாக்குதல் அப்படிம்பாங்க இப்ப எப்படி ரஷ்யா உக்ரைனா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம்னு மாத்தி மாத்தி போடுறாங்கல்ல அது மாதிரி நம்மள இந்த பக்கம் திரும்பி தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அங்க ஏகே பாட்டிஷனோட ஆள் இந்த பக்கம் ஓடிடலான்னு பார்த்தா அங்க பெரிய கொலைவாலை வச்சுட்டு ஒரு தப்பி ஓகே இந்த பக்கம் போயிடலான்னு பார்த்தா பெரிய பாதாளமா இருக்கும் இந்த பக்கம் போலான்னு பார்த்தா வெறும் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும் எதுல தப்பிக்கிறது ஒண்ணு காணும் பட் இதெல்லாம் கடந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல மறுபடியும் மீண்டு வர இதுதான் அந்த நேரத்துல நான் சந்திச்சது அப்போ அந்த கஷ்டத்தை எல்லாம் தாட்டுறோம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல இனிமேல் நமக்கு பிரச்சனையே வராது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது வருது அதுக்கப்புறம் வெளி உலக வாழ்க்கைக்கு நாமளும் தயாராக ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் நாம வாழ்றோம்ல நாலு பேருக்கு மத்தியில இந்த மாதிரி போயிட்டு ஆனா இதுக்கப்புறம் நிமிர்ந்து நிக்க முடியுது ஒரு டைலாக் இருக்கு வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ பாரதியார் எழுதணும் கட்டசி நேரத்தில் எழுதணும் தேடிச்சோறு நிதம் தின்று சின்ன சிறு கதைகள் பேசி நான் அந்த கவிதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கல கட்டசியா கொண்டு வருவார் வேடிக்கை மனிதரை போல் நானும் வாழ்வேன் என்று நினைச்சியா வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயா நாம் இல்ல நான் சாதிக்க பிறந்தவன் சாதிச்சுட்டேன் போய் வரேன் அப்படின்னு சொன்னார்ல பாரதி அந்த லைன் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாய் அதுதான் சரிங்க அதுக்கப்புறம் நான் வாழ முடியும் மற்றவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனை கொடுக்க முடியும் சாதிக்க முடியும் சாதிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சதுலதான் இந்த நினைவாற்றல் பயிற்சி ஸ்கூல் காலேஜஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போய் மெமரி ட்ரைனிங் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த லாக்டவுன்ல தான் இந்த ட்ரெண்டே வந்துச்சு உங்க கூட இப்படி ஆன்லைன்ல இருக்கிற அளவுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் டெய்லி உங்க இடம் கவுன்சிலே தான் இருக்கும் ஆல் ஓவர் இந்தியா போயிட்டே இருக்கும் அங்க போகும்போது அந்த மாணவர்கள் மத்தியில படிக்கிற பாடத்தை எப்படி படிக்கலாம் 
வாழ்க்கையை எப்படி நடத்தலாம் அந்த டீச்சர்ஸுக்கு தனியா ட்ரைனிங் கொடுப்போம் பேரண்ட்ஸுக்கு தனியா கொடுப்போம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தனியா இப்படி யாருக்கு எங்க நீடோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்க தயார் இது கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதுல இதுல தான் முதல்ல நான் எனக்குள்ள என்ன திறமை இருக்குதுங்கிறத ஒரு பத்து வருஷங்க நைன்டி செவன்ல அடிப்பட்டது டூ தௌசண்ட் செவன் வரைக்கும் அதுக்கு டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் டூ தௌசண்ட் செவன்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் டென் வரைக்கும் ஒரு ஸ்டேஜ் அந்த ஒரு மூணு வருஷம் பயிற்சி டூ தௌசண்ட் டென்னில் இருந்து டைரக்டா கிளாஸ் பன்னெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு இது மாதிரி கிளாஸ் ஆன்லைன்லயோ ஆஃப்லைன்லயோ எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஓகே இவ்வளவுதாங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு இது கூட ஒரு சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் வச்சு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறது மற்றதெல்லாம் பண்றத பார்த்து தான் இவரு சேலம் கலெக்டர் ஒரு டூ தௌசண்ட் டென்னில் ஜனவரி இருபத்தாறு குடியரசு தின அன்னைக்கு அவார்டு கொடுத்தார் த பெஸ்ட் சோசியல் சர்வீஸ்னு அந்த இதில் வச்சு கொடுத்தாரு அப்புறம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் சென்னை ராமகிருஷ்ணா மடத்தில் இருந்து ஒரு அவார்டு கொடுத்தாங்க விவேகானந்தர் அவார்டு ஒரு பத்து பேருக்கு சூஸ் பண்றாங்க அந்த பத்துல நம்மளுக்கு நம்பர் ஒன்னா கொடுத்தாங்க அதுல அவங்க அந்த அவார்ட்லயே எழுதியிருக்காங்க பிளஸ் ஐம்பதாயிரம் ரூபா பணம் கொடுத்தாங்க அதுல என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா பலவீனம் அப்படின்னா என்ன பலவீனத்திற்கான பரிகாரம் அப்படின்னா என்ன பலவீனத்திற்கான பரிகாரங்கிறது ஓயாது பலவீனத்தை நினைப்பதல்ல மாறாக பலவீனத்தை மறந்து தன்னுடைய பலத்தை நினைப்பதுதான் அதை நீங்கள் பர்டிகுலரா செய்யறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னைய அதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போய் உங்களுடைய குறைகளை மறந்து உங்களுடைய நிறைகளை உணர்ந்து மற்றவர்களுக்கு ஊக்கப்படுத்தும் நீங்கள் இதற்கு தகுதியானவர் இந்த அவார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவேகானந்தர் அவார்டு கொடுத்தாங்க இது வாங்கணும் சோ இது மாதிரி பல விருதுகள் நம்மளை தேடி வந்தது அதுக்கப்புறம் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கா சரி சரிங்க நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு இங்கதான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு இது வரும் என்னோட ஆக்சிடென்ட் முன்னால் ஆக்சிடென்ட்டுக்கு பின்னால் அப்படின்னு பிசிஎஸ் பிஃபோர் கிறிஸ்ட ஆப்டர் கிறிஸ்டம் அது மாதிரி முன்னால் பின்னால் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஆக்சிடென்ட்டுக்கு முன்னால் என்னுடைய எல்லா சர்க்கிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் என்னுடைய ஃபேமிலி எல்லாரும் நல்லா என் மரியாதை கம்பெனி அதுக்கு மேல தூக்கி வச்சு ஆடினாங்க கல்யாணம் கல்யாணம்ல ஆக்சிடென்ட்டுக்கு முன்னால் ஆக்சிடென்ட்டுக்கு பின்னால் இப்பதான் சொல்ல வரேன் என்ன நடந்தது நான் இன்னும் எங்க கம்பெனியோட எம்டியும் எனக்கு ஆக்சிடென்ட்டுக்கு ஒரு மாசம் மூணு நாள்ல குஜராத் போறோம் அவரும் நானும் போறோம் ஒரு கம்பெனி வேலையை போறோம் ஒன் வீக் அங்க ஒர்க் நல்லா முடிஞ்சது ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ரிட்டன் கிளம்புறோம் ட்ரெயின் டிக்கெட் இன்னும் ரெண்டு நாள் வெயிட்டிங் அவரு சார் நீங்க இங்க வெயிட் பண்ணாதீங்க சார் இப்பவே ஏரோபிளைன்ல கிளம்பி நீங்க போக முடியல நான் பின்னாடி ட்ரெயின்ல பொறுமையா வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைரக்டர் என்னைய ஏரோபிளைன்ல அனுப்பி வைக்க சரி அதுக்கப்புறம் ஒரு மாசம் ஆகுது ஆக்சிடென்ட் ஆகுது ஹாஸ்பிட்டல்ல நீ வந்து பாக்குறார் என்னையா இப்படி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு இதுதான் முகாடி சோ நல்லா இருக்கும் போது சார் ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இதுதான் அப்பதான் எனக்கு பாடம் கிடைக்குது ஓ இனிமே நம்மள எல்லாம் இப்படிதான் மதிப்பாங்களோ நான் இதெல்லாம் தாங்கிடுவோம் எஸ் இதுதான் உலகம் இதுவே உலகம் இதை எப்படி போக்கஸ்னா இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணிட்டு ஓவர் கம் சொசைட்டி அங்க தாங்க வரிசையா வருதாட்டி இது மாதிரி நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் சொல்லி மாலாது அவ்வளோ பிரச்சனைகள் எல்லா பக்கமும் மறுபடியும் அந்த கம்பெனிக்கு இன்னொரு ஒரு டூ ஓர் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆயிருக்கும் நான் மறுபடியும் காம்பன்சேஷன் ஏதாவது கொடுப்பீங்களா உங்க கம்பெனியில வேலை பார்த்தேன் அப்படின்னு கேட்கலான்ட்டு போறேன் நான் போன நேரம் அங்க கம்பெனியோட டைரக்டர் பேங்க்கு போயிருக்காரு அவங்க ஒய்ஃப் உட்காந்துருக்காங்க 
well known to me தேனே பார்த்து அவர் பேங்க் போய் இருக்காருங்க நீங்க அது வரைக்கும் வெளியில காம்பவுண்ட் வெளிய பேச்சுலர் ரூம் இருக்குல்ல அங்க போய் வெயிட் பண்ணுங்க அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து பார்த்துட்டு போங்க நான் சொல்லி அனுப்புறேன் வந்து பார்த்துட்டு போங்க அப்படின்னா எனக்கு அப்படி தூக்கி வாரி போட்டுச்சு ஏன்னா அந்த கம்பெனி ஃபுல் எரெக்ஷன் நான் தானே பண்ணேன் பக்கத்துலயே ஏசி ரூம் வெயிட்டிங் ஆகும் ஏன் நம்மளுக்கு வெயிட் பண்ண சொல்லக்கூடாதா ரொம்ப அவமானம் கிழங்கு வந்துட்டேன் மறுபடியும் அவங்கள ஒரு மீட்டிங்ல சந்திக்கிறப்ப இதை கேட்டேன் ஏன் சார் நல்லா இருக்கிறப்ப ஏரோப்ளைன்ல அனுப்புறீங்க ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பேச்சுலர் ரூம்ல போய் வெயிட் பண்ண சொல்றீங்க ஏன் சார் பேச்சுலர் ரூம் போகக்கூடாதான் நீங்க கேட்கலாம் போகலாம் படிச்ச இவரே என்னைய வாயா கோயாட் பேச அங்க எல்லாமே எலிட்ரேட் ஸ்மோக் ட்ரிங்க்ஸ் வல்கரா பேசிட்டு இருக்காரு அங்க போய் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா எனக்கு என்ன மரியாதை கிளம்பியே வந்துட்டேன் சோ இப்படி பண்ணலாமா சார் அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டேன் அப்ப அவங்க ஒய்ஃப் அவங்களுக்கு பயங்கர போவோம் கில்ட்டி உனக்கு என்ன ஏசி ரூம் கேக்குதா அப்படின்னா எனக்கு எப்படி தோணுதுன்னு தெரியல டக்குன்னு வந்தது தான் ஒய்னா ஏ மேடம் நாங்களாம் ஏசி ரூம்ல வெயிட் பண்றது தகுதி இல்லையா நீங்க என்ன எனக்கு கண்ணு போயிடுச்சு நீங்க பெரிய பணக்கார அந்த மதர் இதெல்லாம் பேசுறீங்கதான் வெயிட் இன்னும் ஒரு சில வருடங்கள் கழிச்சு பாருங்களேன் உங்களோட நான் உயர்வேன் நிஜமாங்க என் மனசார சொல்றேன் இன்னைக்கு நான் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இளைஞர் மத்தியில சொல்லுவேன் அவங்க இன்னைக்கு ஒரு கம்பெனி ஒரு சில கோடி பணம் இல்லதானே எனக்கு அப்படி இல்ல ஆஸ் ஆஃப் நவ் டுவெண்டி லேக்ஸ் டுவெண்டி அண்ட் அபோ இருபது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களுக்கு இந்த நினைவாற்றல் பயிற்சி கொடுத்திருக்கேன் அவங்க மனசுல நான் இருக்கிறேன் அதுதான் என் சொத்து அப்போ அவங்களோட நான் மனக்கார கோடிஸ் புரியுதுங்களா சோ திஸ் இஸ் த மெத்தட் வே நம்மை நாம் தகுதி மாற்றிக்கொள்ள திருப்திப்படுத்திக் கொள்ள சந்தோஷம் அடைய இதுதான் தகுமம் சோ அவங்களை விட நான் உயர்ந்திருக்கேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் தெரியும் இதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல ஒரு இன்சிடென்ட் இருந்துச்சு எங்க ரிலேட்டிவ் ஒருத்தங்க கல்யாணத்துக்கு இன்வைட் பண்றாங்க உன் ஒய்ஃப் அனுப்பி வைடான்னு சொல்லிட்டு போறாங்க அப்படின்னா நீ வந்துடாதான்னு சொல்லியிருந்த சோ பெயின் இங்க இருந்துச்சு நம்ம நல்லா இருக்கும்போது எப்படியெல்லாம் நம்மளை தூக்கிட்டு ஆடினாங்க இப்ப ஏன்னா இப்படி சுத்தி சுத்தி அடிக்கிறீங்களேன்னு வருத்தப்பட்டேன் கவலைப்பட்டேன் கஷ்டப்பட்டேன் அழுதேன் பட் அதுல இருந்து மீண்டும் அதான் விஷயம் நான் அப்படியே உட்கார்ந்துருந்தேன் நாலு சோத்துக்குள்ள நான் இருந்திருப்பேன் நீங்க யார் நான் யார்னு யாருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்காரு அதுல இருந்து மீண்டும் வந்ததுனாலதான் இன்னைக்கு வேர்ல்டு வைட் இந்த ரிஷிகேஷம் யார் அப்படின்னு தெரியும் இங்க தாங்க விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இதுதான் கஷ்டம்னு ஒண்ணு வருங்க நம்மளை அவமானப்படுத்துவாங்க கஷ்டப்படுத்துவாங்க கேவலப்படுத்துவாங்க ஆனால் அது ஒன்னொன்னும் நம்மளை பக்குவப்படுத்துவதற்கு பதப்படுத்துவதற்கு நம்மளை உயர்த்துவதற்கு இதுதான் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் நம்ம நாட்டுல இருந்து சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனார் ஒரு பாரிஸ்டர் எதுக்கு சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் ஒரு ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கிறப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ரெண்டு வெள்ளையனுங்க தூக்கி வெளியேற்றுறானுங்க கூட வீசுறாங்க பிளாட்ஃபார்ம்ல விழுந்து கிடக்கிற அன்னைக்கு உதிக்குது அவருக்குள்ள அது நாள் வரைக்கும் சுயநலமா தன் சம்பாத்தியத்தையும் தன்னோட குடும்பம்னு இருந்த ஒரு மனுஷன் அன்னைக்கு முடிவு பண்றார் இவனுங்களுக்கு எதிர்த்து நான் போராடும் அப்படி அவர் ஆனதுனால் இன்னைக்கு உலகம் அவரை மகாத்மான்னு சொல்லு அப்போ ஒரு சாதாரண மனிதனை மகாத்மாவா மாற்றியது அந்த அவமானம் பட்ட இடம் இதே மாதிரிதான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கும் இன்னைக்கு எல்லாம் நாளைக்கு வரும் சோ இந்த அவமானத்தை கண்டு கவலைப்படாதீங்க அழாதீங்க அது உங்களையே மாற்றக்கூடியது உங்களை டிரான்ஸ்பார்ம் பண்றதுக்கு உள்ளதா விஷயம் உங்களை உயர்த்தக்கூடியது அப்போ நம்ம எல்லாம் இது நாள் வரைக்கும் சொல்றோம் எனக்கு மட்டும்தான் கடவுள் ஏன் இப்படி கஷ்டத்தை கொடுக்கணும் 
சொல்லாதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்க அதுக்குதான் இந்த கதையை சொல்லு உங்களை மாதிரி ஆயிரம் கஷ்டங்கள் பட்டவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க ஆனா அவ்வளவு கஷ்டத்தப்பட்டவங்க தான் பின்னால மிகச்சிறந்த சாதனை இதை பண்ணிருக்காங்க அப்போ அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாமே என்ன உங்களை ஒரு டிவைன் பர்சனா மாத்திரது அந்த ஆத்மாவை அந்த ஆன்மாவை ஒரு புனித ஆத்மாவா மாத்திர அதுதாங்க அந்த கஷ்டம் சோ அந்த கஷ்டத்தை கண்டு பயந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க அப்படி பெற அந்த கஷ்டத்திலிருந்து மீண்டு வந்தீங்களா நீங்க ஒரு சாதனையா இது ஒரு ஒருத்தரும் கொடுக்குற விஷயம் தாங்க டாக்டர் விக்டர் பிராங்க்ன்னு ஒரு ஜெர்மன் சைக்காலஜிஸ்ட் ஒரு புக் எழுதுகிறார் மேன் சர்ச் ஃபார் மீனிங் அவர் அந்த புக் எழுதுறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அவரு அவர் ஒரு யூதர் அவரு அவங்க ஒய்ஃப் குழந்தைங்க அம்மா அப்பா எல்லாத்தையும் அந்த நாசிஸ்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் கேப் ஹிட்லரோட ஆளு பேசிட்டார் கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் சித்திரவதை பண்ணி போட்டார் பட் இவர் மட்டும் பல சித்திரவதைகளை அனுபவிச்சு தப்பிச்சு வெளியே வர அதுக்கப்புறம் எழுதுனதுதான் இந்த கஷ்டம்னா என்னன்னு அனுபவிச்சு எழுதுனதுதான் புக்கு அப்ப அதுல ஒரு வேர்டு குடுக்கற வாழ்க்கையில நீங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட்டோம்னு சொல்றீங்கல்ல ஐ ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல எக்ஸ்பீ எனக்கு அவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றீங்களே அது இல்ல த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் நாட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் யுவர் லைஃப் அப்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்க லைஃப்ல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இல்லன்னா அப்புறம் வேற என்ன the meaning you create from the experience is the most important thing ninga ungalodeya anubavathin moolamaga enna arthathai inda ulagathukku kudukringalo adhu dhaan the most important thing adanal dhaan ipo na idha solren enakku ivlo anubavam appdi na solradha taandi inda anubavathin moolamaga naan idai katren idai petren idai ungalukku kudukiren அதுதான் ஒரு இதுல சொன்னார் உனக்கும் கீழே இருப்பவர் போடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடு ஏன் சொன்னார் எல்லாரும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் எனக்கு தான் கஷ்டம் எனக்கு தான் கஷ்டம் ஒருத்தர் வீட்டுல சண்டை போட்டுட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வரோம் ஏன் செருப்பாய் கொடுக்கலையே வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் பாக்குறான் ரோட்ல ஒருத்தன் காலே இல்லாத போறான் தவழ்ந்து அப்பதான் அவனுக்கு சந்தோஷம் வரும் கடவுளே எனக்காவது காலுக்கு செருப்பு இல்ல அவனுக்கு காலே இல்ல எவ்வளோ கிஃப்ட் இதுதான் உலகம் இதுவே உலகம் இதுதான் உலகம் கஷ்டம் கஷ்டம் எல்லாத்துக்கும் இருக்கிறது தான் ஆனா அதையே நினைச்சு உருகி அழுது நொந்து எனக்கு காய்ச்சல் எனக்கு தொலைவலி எனக்கு வயிற்று வலி அப்படி இப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லிட்டே இருந்தீங்கன்னா வாழ்நாள் ஃபுல்லா அதேதான் அதை தாண்டி டிரான்ஸ்பர்மேஷன் சேஞ்ச் யுவர் அட்வர்சிட்டி ஒரு ஒரு தடைக்கல்லும் உங்களுக்கு ஒரு படிக்கல் அதுதான் உண்மைங்க சோ அந்த தடைக்கல்லை தாண்டுங்கள் படிக்கல்லாக மாற்றுங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடையுங்கள் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்கு அந்த நம்பிக்கையில உங்களுக்கு சொல்ற வாழ்க்கையில் நீங்களும் வெற்றியாளராக மாறணும் அப்படின்னு சொன்னால் கஷ்டத்தை மறந்து விடுங்கள் நஷ்டத்தை மறந்து விடுங்கள் சந்தோஷத்தை நினைவில் கொள்ளுங்கள் அதுதான் ரோட் நம்பரியில நான் சொல்லியிருக்கிற விஷயம் சந்தோஷத்தையே மீண்டும் மீண்டும் ரீகால் பண்ணி வாழ்க்கையில் மிக உயர்ந்த இடத்திற்கு ஒவ்வொருவரும் வர வேண்டும் என்பதே எனது நோக்கம் Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Super, sir. Thank you, 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 sir. Now, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. அந்த பத்து வருஷமா என்ன பண்ணிருந்தேன் பார்வை இல்லாதவங்க எப்படி படிக்க முடியும் இப்ப எப்படி நான் லேப்டாப் ஆப்ரேட் பண்றேன் இப்ப எப்படி இங்க இப்போ மொபைல் ஆப்ரேட் பண்றேன் 
ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> அதுல அண்ணுவா ரசிச்சு உள்ள போற அதை ஆல்ரெடி மூணு நிமிஷம் பாஸ் நைன தாண்டிருச்சு ஓகே மீண்டும் திங்கட்கிழமை சந்திப்போம் வாழ்க்கு வளர்ப்பு Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.